Yes, Mr. Lennon, sir. Thank you. Thank you so much for coming. This is a chinna, or a token of love. Sir, Arthur Vidya Sagar, sir, please do accept this small token of love. Thank you. Thank you so much. A gift for all our amazing chief guests for today. எல்லாருக்கும் <laughs> அன்பு சகோதரர்கள் லெஜண்டு எடிட்டர் லெனின் சாரு லெஜண்டு சினிமாட்டோகிராஃபர் மிஸ்டர் பி சி ஸ்ரீராம் டேரக்டர் வி சேகர் அந்த அதேபடி அந்த அந்த காலத்தில் இந்த காலத்து வரைக்கும் இப்போ சாங்ஸை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர் மியூசிக் டைரக்டர் வித்யாசாகர் எல்லோரும் உங்கள் சார்பில் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் யூத்ஃபுல்லாக இருக்கிற கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பேர் சேர்ந்து மிஸ்டர் சபரிநாதன் ஃபவுண்டர்லாம் இருந்து இந்த அமைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க நிச்சயமாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த இது கார்னர் சீட்ஸு சார்பில் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் சிறப்பாக நடக்க நடைபெற உங்கள் அனைவர் சார்பிலும் நான் வணங்கும் ஐயப்பன் சார்பிலும் மேன்மேலும் வெற்றி பெறும் வளரும் என்று ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை ஒன்று சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னென்னா ஸ்லேவ் ஐ ரிமை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் உங்களுக்கு அடிமையாக இருக்கேன் நம்ம நிறையா பேர் வந்து மரியாதை நிமித்தமாக நம்ம வந்து அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வேறு வழியில் பிஸ்னஸ்க்காகவும் நிறைய ரீசன்ஸ்க்காகவும் அதை யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் சார் அப்படின்ற வார்த்தையோட மீனிங் புரிஞ்சு அர்த்தம் தெரிஞ்சு நம்ம மனதார ஒரு சிலரை மட்டும் தான் நம்ம அதை கூப்பிட முடியும் அப்படி எங்கள் நாங்கள் நானும் நான் சபரிநாதன் முத்து பாண்டியன் தனசே தனபாலன் கண்ணன் அப்புறம் ராகுல் நாங்கள் எங்களோட ஒரு பெரிய கனவு வச்சுட்டு சின்ன முயற்சியாக ஒன்று ஆரம்பிச்சுருக்கோம் அதுக்கு கூப்பிட்ட உடனே எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ பெரிய லிஜெண்டரி ஹைட்டில் இருந்தும் எங்களுக்காக வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்க எங்கள் சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருமே நான் வரவேற்கிறேன் முதலாவதாக பிசி சார் சினிமால் வரணும்னு சின்ன வயசுலேருந்து ஆசை ஆனால் அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் ஆசைப்படுறவங்க எல்லாருக்கும் விஷுவல் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அவரோட படங்கள் தான் ஒவ்வொரு படங்கள் எடுக்கும்போது அவர் பேக்கிங் அவர் லைட்டிங் வந்து எல்லாமே விஷுவல் ரெஃபரன்ஸ் இப்போ 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 அவர் பண்ணிகிட்டு இருக்க படங்கள் வரைக்குமே ரெஃபரன்ஸ் தான் இது வரைக்கும் அவர் பண்ண படங்களோட ரெஃபரன்ஸை இன்னும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி அதுலேருந்து காப்பி அடித்து முடிக்கல இன்னும் ஒரு பண்ண போகிற படங்கள்லாம் இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்கு காப்பி அடிக்க போகிறோம்னு தெரியல நான் எங்களுக்காக நீங்கள் வெல்கம் இங்கே வந்ததுக்கு நன்றி சார் வெல்கம் சார் வித்யாசாகர் சார் என் மொபைல் எப்போ எடுத்தாலுமே அதில் வந்து வித்யாசாக சார் சாங் இல்லாமல் இருக்காது எப்போ மைண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் அந்த மெலடிஸ் அது ஓடாமல் இருக்கவே இருக்காது அவரோட அது ஆக்சுவலாக என்ன குத்து பாட்டு டான்ஸ் நம்பர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் இவரோட டான்ஸ் நம்பர்ஸ் கேட்டால் கூட அதில் ஒரு மெலடி இருக்கும் அது எப்படி நான் இப்போ என் பையன் என் பொண்ணு வீட்டில் பாட்டு கேட்கும் போது கூட நீங்கள் அப்படி போட்ட சாங்கோ இல்லை அர்ஜுனர் வெள்ளி சாங்கோ பாட்டு அவ்வளோ மெய் மருந்து போய் பார்க்குறாங்க காலங்கள் கடந்த சாங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் அப்படி சாங்ஸ் பஞ்சாக கொடுத்த வித்யாசாகர் சார் அவர்லாம் நேரில் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் இப்போ எங்களோட ஃபங்க்ஷனுக்கு அவங்க வந்திருக்காங்க வெல்கம் சார் வி சேகர் சார் ஆக்சுவலாக என்னென்னா நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ளே எக்கச்சக்க எமோஷன்ஸ் இருக்குது சண்டை இருக்கும் கோவம் இருக்கும் நகைச்சுவை இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அந்த ஃபேமிலி எமோஷனை வச்சு ஒருத்தர் எவ்வளோ நீ ஹிட்டு கொடுக்க முடியும் அவர் அவ்வளோ ஹிட்டு கொடுத்துருக்காரு அத்தனை படமும் பட்ஜெட்ஸில் இப்போ நான் போய் ஒரு ஒரு படம் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொடியூசர்ட்டை பிச் பண்ணும்போது கூட நாங்கள் பட்ஜெட்னு சொல்லி பேசுகிறப்ப எங்களால் அவ்வளோ பட்ஜெட் கன்ஸ்டெயினாக பண்ண முடியும் எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஆனால் அவ்வளோ பட்ஜெட்ஸில் அத்தனை ஹிட்ஸு எங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரெஃபரன்ஸாக இருக்கார் வீத் சேகர் சார் வெல்கம் சார் லெனின் சார் இது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அவரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஏன்னா நான் அவரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி பயங்கரமாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இல்லை அவர் என்னென்ன படம் பண்ணியிருக்காரு கவுண்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து இல்லாம்னு பார்த்தேன் உண்மையிலே அவர் எத்தனை படம் எடிட் பண்ணியிருக்காருன்னு என்னால் கவுண்ட் எடுக்க முடியல எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் அவ்வளோ 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 கவுண்ட் என்னால் அவர் அந்த ரெஃபரன்ஸ் ஒன்றுமே எடுக்க முடியல ஒன்றும் நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் நம்ம ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்து எடுத்து தான் அப்ரோச் பண்
அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்னு ஒன்று பண்ணோம்ல இதுக்கெல்லாம் மொதல் மொதல் விதை போட்டது முதல் முதல் தொடங்கினது லிங்ஸ் எல்லாம் குறும்படங்கள் எடுத்து ஒவ்வொரு ஊருக்கு வண்டியில் வச்சு காமிச்சு அபூர்வ சகோதரர்கள்னு ஒரு படம் இருக்குது நம்ம இப்போ வரைக்கும் கேட்குறோம் கமல் சார் எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுறாருன்னு சொல்லி அது நமக்கு வெளியில் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவரோட கட்சி தான் நிச்சயமா வெல்கம் சார் ரொம்ப நன்றி சார் எங்களுக்கு வந்ததுக்கு இவங்க எல்லோரும் இங்கே மேடைக்கு வந்ததுக்கு எங்களுக்கு முக்கியமான காரணம் யாருன்னா பிஆர் ஓ நிலை சுந்தராஜன் சார் தான் ஒரு ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் கேப் இருக்குமா சார் இந்த மாதிரி அர்ஜென்ட்டாக எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் சார் என்ன உடனே வந்தார் வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பசங்கள்லாம் பண்ணுறீங்க வா பா போகலாம்னு சொல்லிட்டு எங்கள் கூடயே சுற்றுறது நான் நிறைய இடத்துக்கு இவ்வளோ ஏஜுக்கு மேலே அவர் அலைய வைக்கிற மாதிரி யோசிச்சேன் அவர் ஃபோன் பண்ணுறாரு காலைல ஆறு மணிக்கு நாங்கள் எல்லாம் நம்மளாம் எப்போ என்ன எட்டு ஒம்பது மணிக்கு தான் எந்திரிக்கிறோம் அவர் ஆறு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணிடுறாரு ஃபோன் பண்ணுறேன் ரெடியாக ரெடியானு கேட்டுட்டு எங்களை புஷ் பண்ணி இழுத்துட்டு போய் இந்த ஈவெண்ட்டை இவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட்டை மாற்றுறதுக்கு முக்கிய காரணம் சுந்தராஜன் சார் தான் நன்றி சார் இப்போ கார்னர் சிக்ஸ் பற்றி எல்லாருக்கும் ஒரு கொஷின்ஸ் இருக்கலாம் இவ்வளோ ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ இருக்குது சென்னையில் இவ்வளோ இருக்குது ஏன் இப்படி ஒரு இன்னொரு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஏன் அதுக்கு கார்னர் சீட்ஸ்ன்ற நேம் அப்படின்னு நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கலாம் நிறைய பேர் அதை எங்கள்கிட்ட கேட்கவும் செஞ்சாங்க அப்படி என்ன புதுசாக ஆரம்பிக்க போகிறீங்க எங்கிட்ட இன்னும் ஓப்பனாகவே சொன்னால் நிறைய கோவில் இருக்குல்ல நீங்கள் எதுக்கு புதுசாக போய் ஒரு கோவில் கட்டுறீங்க இருக்க கோவிலுக்கு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்களே அதில் போய் செய்யுங்களேன்னு சொல்லிலாம் சொன்னாங்க நாங்கள் இதை ஆரம்பித்ததுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் சர்க்கிள் அப்படின்றது எப்படின்னா ஓவரால் ஒரு லிஜன்ஸ் சினிமா பற்றி எக்கச்சக்க நாலேஜ் இருக்கவங்க மட்டும் பார்க்குறது சினிமா பற்றி ரொம்ப ஆழ்ந்த சிந்தனை இருக்கவங்க மட்டுமே பார்க்க வேண்டியது ஒரு அறிவார்ந்த சமூகம் மட்டுமே ஃபெஸ்டிவல் படங்கள் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை நம்மக்கிட்ட இருந்து அந்நியப்படுத்தியே பார்க்கப்பட்டுட்டு இருக்கு இத்தனை காலமாக நாங்கள் இந்த ஃபெஸ்டிவல் ஆரம்பித்தது காரணம் காரணம் என்னென்னா ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் நம்ம நாளைக்கு சினிமாவுக்கு வந்துட போகிறோமான விஷுவல் கம்யூனிகேஷனோ இல்லை திரைத்துறை படிப்போ படிச்சுட்டு இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டில் ஆரம்பித்து இங்கே சென்னையில் ஒவ்வொரு தெருக்கள்லையும் நாளைக்கு நம்ம பெரிய இயக்குனர் ஆகிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு கனவோட அஸ்டன்ட் டைரக்டராகவும் டேரக்டராகவும் போராடிக்கிட்டு இருக்க ஒவ்வொரு சாதாரண இயக்குநர்கள் இருந்து எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் அவங்க இருக்க இடத்துக்கு அருகில் ரொம்ப ஈஸி அக்சசபிளாக ஒவ்வொரு கார்னர்ஸ்க்கும் கொண்டு போகணும் இந்த ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்ற ஒரு ரீசனோட தான் நாங்கள் இதுக்கு கார்னர் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நேமே வச்சோம் நிச்சயமாக அந்த முயற்சியை நாங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்க போகிறோம் இது நாங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த முயற்சி நாங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சப்ப இது ஒரு விஷயம் பண்ணனா ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபெஸ்டிவல்ஸில் இருந்தப்ப அங்கே வந்த படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் வந்து பன்னெண்டுலேருந்து பதி பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசு பசங்க பண்ண படங்கள்லாம் வருது என்னென்னு பார்த்தா அவங்க எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் ஃபாரினில் வந்து காலேஜில் படிக்கிறப்ப அவங்களுக்கு ஃபெஸ்டிவலில் பற்றின நாலேஜ் இருக்குது அவங்களுக்கு அது ஈஸியாக கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க நம்ம இந்தியாவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா படங்கள் அனுப்புறது ஒரு நாற்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் ஃபெஸ்டிவல் ஃபிலிம்ஸாகவே நமக்கு என்ட்ரிஸ் வருது நான் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது யோசிச்ச விஷயம் என்ன ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் இந்த ஃபெஸ்டிவலை ஈஸியாக கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு அதுக்கு நாங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணி நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணும்போது ப்ரொஃபஸர் அருண் கௌரவராம் சார் அவர் தான் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் சப்போர்ட் பண்ணி ப்ரொஃபஸர் தனபாலன் காலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த காலேஜோட சப்போர்ட்டோட அவங்க இந்த வெனியூ எங்களுக்கு அவங்க தான் ஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட சப்போர்ட்டோட எல்லா காலேஜஸ்க்கும் இதை கொண்டு போய் சேர்க்கலான்னு சொல்லி வந்தோம் இன்னொரு காலேஜ் ஏவிஎஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ஃப்ரம் சேலம் அந்த அந்த காலேஜ் எங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது வந்து நெட்ரிக்கன் மனோகரன் சார் ரொம்ப நன்றி சார் நாங்கள் ஷார்ட் டேர்ம் சொன்னோடனே அந்த காலேஜ் பேசி ஏன்னா இந்த காலேஜஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு உள்ளே வந்ததுக்கு காரணம் நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு சொல்லி சொன்னோம் எங்களோட மோட்டிவ் தான் அதுக்காக தான் எங்கள் எல்லாருமே உள்ளே வந்தாங்க கண்டிப்பாக இதை கொண்டு போய் நாங்கள் பெரிய விஷயம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் கொண்டு போய் சேர்ப்போம் தென் லாஸ்ட்டாக ஒரே விஷயம் இந்த கலர் தீம் ஏன் நாங்கள் க்ரீன் அண்ட் பிங்க் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது கார்னர் சீட்ஸில் க்ரீன் அப்படின்றதுக்கு வந்து ரீபான் ரெனியூ அப்படின்னு நிறையா மீனிங் இருக்குது அந்த கலருக்கு ஒரு ஒரு தீம் இது வரைக்கும் போய்ட்டு இருந்த ஃபெஸ்டிவல் போர்ட்டல்ஸை வந்து ரெனியூ பண்ணி ஈஸி அக்சசபிளாக எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் சேர்க்கலான்னு ஒரு ஐடியாவோட தான் நாங்கள் அதை க்ரீன் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் பிங்க் இஸ் அ கலர
நாலு பசங்க உங்களால் இதை பண்ண முடியுமா அப்படின்ற எண்ணம் எங்களுக்கும் அந்த மைண்டில் இருக்குது நிச்சயமாக எங்களால் அதை பண்ண முடியும் எங்களால் மட்டும் அதை பண்ண முடியாது அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய லிஜன்ஸ் எங்கள் கூட இருந்து எங்களோட இந்த முயற்சியை தொடங்கி வைக்கிறதுக்காக கூப்பிட்டுருக்கோம் அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணி வந்திருக்காங்க அவங்க எங்கள் பின்னாடி எங்களோட ஸ்டெப்ஸில் இருப்பாங்கன்ற தைரியத்தில் நாங்கள் இவ்வளோ பெரிய கனவோடு முன்னாடி நகர் நடக்கிறோம் இந்த வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் லாட் சார் ரொம்ப நன்றி சார் அருளோட <laughs> நான் வந்து என்னுடைய வேலையை செஞ்சுருக்கேன் இந்த இந்த நிகழ்ச்சி அவர் சொன்ன மாதிரி பிசி சொல்கிற மாதிரி நான் எந்த நிகழ்ச்சியும் கல என்னுடைய பட நிகழ்ச்சிகளையும் நான் கலந்துட்டது கிடையாது இவர் கூப்பிட்டாருன்னு நான் வந்தேன் அவர் கூப்பிட்டதுக்கப்புறம் நான் வரேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் சொன்னார் பிசி வராரு லேன் சார் வராரு துரை சார் வராரு அப்படிங்களா சரி ஓகே நீங்கள் கூ நீங்கள் எப்பயும் கூப்பிட்டது கிடையாது ஆனால் ஏதோ வரணும்னு ஒரு ஒரு தோணலில் வந்துட்டேன் But uh, Sabarishan, the, the cause, you have to say that the cause is very big. One of them is the one who is in the cinema. This is the usual international film festival. I don't know if I can say that. I don't know if I can say that. But to take it to the nook and corners of Tamil Nadu and make Tamil Nadu in the corner, uh, corner seat, அப்படிங்கிற ஒரு ஃபெஸ்டிவலை வந்து உலக அளவில் நான் வந்து பெருசாக்குவேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் இப்போ வந்து இது இதனுடைய என்ன சொல்கிறது இதனுடைய கம்ப்ளீட் பரிமாணம் பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் பட் உங்களுடைய யோசனை நல்லது நீங்கள் எடுத்துருக்கிற முயற்சி மிகவும் பாராட்டுக்குரியது உங்கள் கூட இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள் உண்மையிலேயே லெஜண்டரி பீப்புள் ஆர் சிட்டிங் யார் பீப்புள் ஹூ ஆர் கிரியேட்டட் ஹிஸ்ட்ரி இன் ஃபிலிம்ஸ் தேர் இஸ் நோ டவுட் அபவுட் இட் இன் ஷார்ட் இவ்வளோ ஷார்ட் ஸ்பேனில் வந்து நெல்லை சுந்தராஜன் ஐ அப்ரிஷியேட் யூ டு ஆர்கனைஸ் அதாவது நிறைய பேர் தேவையில்லை அதாவது பசும்பால் கொஞ்சம் இருந்தால் போது ரொம்ப சிரேஷ்டமாக இருக்குது அந்த மாதிரி வந்துட்டு அது த க்ரீம் ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரி த வெரி பீப்புள் ஹூ ஹவ் ரியலி கான்ட்ரிபியூட்டட் டு ஃபிலிம்ஸ் வந்திருக்காங்க அண்ட் ஐ விஷ் த சப்ரீசன் அண்ட் த டீம் எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் உங்களுடைய பாதை வந்து வெற்றி பாதையாக அமையட்டும் கேமராமேன் அதுக்கப்புறம் எடிட்டர் அப்படின்னா டேரக்டரும் அங்கே உட்காந்துருக்காரு ஸோ நாலு இதுவும் அங்கே இருக்குது அதான் எவ்வளோ படங்கள் பண்ணார் அப்படின்றத சொல்லலை எனக்கு தெரியாது கொஞ்சமாக தான் பண்ணியிருப்பேன் ரொம்ப பண்ணலை ஒரு பரிணாமனுடைய கவிதையின் ஒன்று இருக்குது அழைக்காமல் வருகின்ற குணமும் உண்டு சிலர் அழைத்தாலும் போகாத சினமும் உண்டு 
அந்த சீனா இல்லைன்னா அப்புறம் என்ன அதுக்கு அப்புறம் பாரதியை படிச்சுட்டு அப்படின்னு அதனால் அழைக்காமல் தான் வந்தேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் எப்படி நடக்குது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி பார்த்துட்டு பின்னாடி பார்த்துட்டு கார்னர் சீட்டில் தான் உட்காந்துங்க அந்த அந்த கார்னர் சீட்டில் தான் உட்காந்துங்க ஆனால் முன்னாடி சீட்டு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ கொஞ்சம் பாட்டெல்லாம் ரொம்ப பாடுறதுனால இப்போ கொஞ்சம் பேஸ் ஆகிருக்கு வாய்ஸு நான் எடிட் பண்ண போடும் கீழே டப்பிங் போயிட்ருக்கு அது தங்கர் பச்சன் டைரக்ட் பண்ணுறாரு பாரதி ராஜா நடிச்சிருக்காரு அதனால் கீழே போயிட்டுருக்கு சரி அதையும் பார்க்குறதுக்கு வந்தேன் வந்துட்டு போனோம் இது மாதிரி அவர் நாங்கள்லாம் ஐசிஎஃப் ஆரம் அங்கே குமாரம் உட்காந்துருக்காரு அவர் இங்கே உட்காந்துருக்கும் பொழுது நல்லா உட்காந்துருப்பார் அங்கே போன பிறகு அப்படி எட்டி எட்டி பார்த்து சார் டிக்கெட்டு 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 அப்படி சொன்னாங்க கொஞ்சம் இருங்க சார் கொஞ்சம் இருங்க சார் அப்படின்னுவார் அப்புறம் டிக்கெட்டை கொடுப்பார் அது மாதிரிலாம் படங்கள் பார்த்தது அதே மாதிரியா நேஷ்னல் லெவலில் படங்கள் பார்க்கும் பொழுது இங்கேருந்து அந்த குழுவில் டெல்லிக்கு போவோம் அங்கே சந்தானம் சார் இருப்பார் அவங்க ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தவர் கண்ணனோட கிளாஸ்மேட்டு அவர்கிட்ட போய் அதே மாதிரியா நான் மாத்திரம் போகாமல் இங்கேருந்து கிராமத்துலேருந்து சில பேருங்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு போவோம் அவங்களுக்கும் டிக்கெட்ஸ் வாங்கி கொடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வாங்கி கொடுத்து அப்படி படம் பார்த்து பார்த்தோம் இப்பொழுது இங்கேயே இது மாதிரி படங்கள் பண்ணுறாங்கன்னும் போது ஃபெஸ்டிவல் பண்ணுறாங்கன்னும் போது ரொம்ப நல்லது அதுவும் காலேஜுக்கெலாம் போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கெல்லாம் கூட போட்டு காமிக்க போகிறாங்கன்னா ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் அதே மாதிரியாக பேசிக்கான ஒரு விஷயம் ஃபிலிமுக்குன்னு வந்து ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுத்து கேமரா அதெல்லாம் ஸ்க்ரீன் ப்ளே அதெல்லாம் கூட இருக்குது பட் பேசிக்காக கொஞ்சம் மியூசிக் தேவைப்படுத்து அது எல்லோருமே வந்து வாட் இஸ் த டைம் சிக்னேச்சர் அப்படின்றது கேமராமேன் டேரக்டர் எடிட்டர் ஆர்ட் டேரக்டர் யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் கூட இல்லைன்னா கோரியோகிராஃபர் வந்து எடிட்டிங்கில் உட்காந்துருவார் இந்த சில இதை இதையே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நம்மளாம் ஒன்றுமே தெரியாமல் காலேஜெல்லாம் போகாமல் அவங்களாம் அநேகமாக காலேஜ் போயிருக்காங்க நம்ம காலேஜுக்கெல்லாம் போகாமல் ஏதோ இது பீடில்ஸு அப்படின்னு பீடில்ஸ் கூட சொல்ல தெரியாது பீடில்ஸுன்னு சொல்ல தெரியும் அவ்வளோதான் ஆனால் அப்பொழுது அந்த பாடல்களை கேட்டு கேட்டு என்ன டைம் சரி இப்போ இவங்க கூட பாடும்போது கூட ஒரு ஆஃப்டர் பீட்டாக சில டைமில் பண்ணாங்க அப்புறம் ஆன் பீட்டில் பண்ணாங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கினா கட்டிங்கில் அடிச்சுட்டு போகலாம் எடிட்டருக்கு அதெல்லாம் தெரியாதனால இப்போ இன்னும் கிட்டத்தட்ட பத்து நாள் எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்லாம் நடந்துட்டுருக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா இது மாதிரியே ஃபெஸ்டிவல்ஸ் தான் என்னெல்லாம் வளர்த்துது அதே மாதிரியே எல்லோரையும் வளர்க்கணும் என்று சொல்லி நாம் நாம் பெற்ற இன்பம் வையகமும் பெறட்டும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமும் ஃபெஸ்டிவலுக்கு நான் கலந்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா நீங்கள் உட்காந்துங்கிறவெல்லாம் சினிமாவை சினிமா ஜாம்பவான்னு சொல்கிற மாதிரி சினிமாவிலேயே வந்து மூழ்கி முத்து எடுத்துவேன் நான் அதுலேருந்து கொஞ்சம் வேறுபட்டுவேன் முப்பத்தி அஞ்சு வயசில் நான் சினிமாவுக்கு வந்தேன் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் மலேரியா ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டராக பதினஞ்சு வருஷம் இருந்து உள்ளே வந்தேன் நான் இவங்களெல்லாம் அண்ணாந்து சினிமாவை பார்த்துட்டு எதிர்பார்க்காம இந்த சில நேரங்களில் ஸ்ட்ரீட்டில் சண்டை நடக்கும் போலீஸ்கார் அங்கே இருக்க மாட்டார் ஸ்ட்ரீட்டில் போகிற ஒரு ஆள் போலீஸ்காரனாக மாறி எல்லாரையும் அடிச்சு கடிச்சு தோத்தி போங்கடா ஆண்டு போவார் போலீஸ்கார் அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டார் போலீஸ்கார் மாதிரி ஆகிடுவார் அவர் அப்படி வந்த போலீஸ்காரன் தான் நான் ஏன்னா வெறும் ரசிகனாகவே நான் இருந்தேன் இப்போ இங்கே சபாபதி சபரீசன் அவருக்கு முதல்ல வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இந்த இந்த முன்னெடுக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளோ சிரமம் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் வெற்றி பெற்றால் தான் அது வரைக்கும் போராட்டம் தான் ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் தெருக்கூத்து பார்த்துருக்குறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜ் ட்ராமா பார்த்துருக்குறோம் அப்புறம் சினிமாவுக்கு வந்த ஒரு கூட நமக்கு யாரும் தெரியும் தெரியுங்களா எம்ஜிஆர் படம் சிவாஜி படம் நடிகர் ரெண்டு பேர் தவிர வேறு எதுவும் சொல் பேசிக்குவாங்க எல்லாம் எந்த படம் பார்த்தேன் எம்ஜிஆர் படம் அப்புறம் சிவாஜி படம் அதுக்கப்புறம் தாண்டி சொல்கிறதே கொஞ்சம் ஆர்டிஸ்ட்லேயே இன்னும் சில பேர் சொல்ல மாட்டாங்க அதில் அந்த ரெண்டு பேர் மட்டும் சொல்லிட்டு வருவாங்க நான் சென்னைக்கு வந்த பிறகு தான் இதுக்கு எம்ஜிஆர் சிவாஜி நடிச்சிருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ ஒர்க் இருக்குதுன்னு எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சுதுன்னா அட இவ்வளோ அறியாமையில் இருந்திருக்கிறோம் நம்ம கிராமத்துலேருந்து அப்படின்னு நான் வந்து சினிமாவில் வர ஆசை ஆனால் சூழ்நிலை குடும்ப சூழ்நிலை கவர்மெண்ட் ஒர்க்கு போயிட்டேன் ஆசை மட்டும் இருந்தது முப்பத்தி அஞ்சு வயசில் எதிர்பாராமல் விதமாக நான் ஒரு சினிமாவில் வரதுக்கான ஒரு ஆசை இருந்தது டைம் இருந்தது 
அப்போ எங்கள் மாமனார் சொல்லும்போது லெலின் சார்கிட்ட நான் வந்து வரத்தை விட சினிமா எப்படி இருக்குன்னு கற்றுக்கிறதுக்கு உள்ளே போகிறேன் அவர் ஏவிஎம்ல இருந்து ஒரு எங்கள் மாமனார் போனால் சார் வந்து பல பேர் எடிட்டாக நினைக்கிறாங்க சில பேர் டைரக்டர் அப்படின்றாங்க லெலின் சார் இதெல்லாம் இல்லை ஒரு புரட்சி மேன் புரட்சி மட்டும் அது அப்படி தான் சொல்லணும் ஒரு டெக்னிக்குள்ள அடைக்கிடக்கூடாதுன்றதுதான் எனக்கு நான் புது ஆள் வந்திருக்கிறேன் கார்பரேஷனில் என்ன ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் சம்பளம் வாங்குவேன் சார்கிட்ட சும்மா சினிமானா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்படி ஒரு டைம் இருக்குது அதனால் வர சார் சினிமாவில் வரணுன்ற எண்ணம் கம்மி ஆனால் நான் வாஸ்ட் ஸ்டடி உள்ளது பன்னெண்டு ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட வந்து அமெரிக்கன் லைப்ரரி பிரிட்டிஷ் லைப்ரரி ரஷ்யன் லைப்ரரி நம்ம கனிமரா இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் புக்கு என் வீட்டில் இருக்கும் ஃபாஸ்ட் ஸ்டடி சொல்லணும் நான் ஒரு சயின்டிஸ்ட் மாதிரி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் எம்ஏ இதெல்லாம் சில டிகிரியெலாம் நிறைய படிச்சுக்கிறேன் ஆனாலும் கூட இந்த சினிமான்ற சயின்ஸ் மேலே எனக்கு ஒரு பெரிய ஈடு இது வித்தியாசமான கைக்கு அடங்காத ஒரு சயின்ஸாக இருக்குதே இதனுடைய வீச்சு அதிகமாக இருக்குது சயின்ஸ்லேயே இந்த சயின்ஸ் மாதிரி ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எத்தனை சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஜனங்களுக்கு இந்த சினிமா சயின்டிஸ்ட்டுங்க இருக்காங்களே அவங்க ஒரு பக்கம் மக்கள் தலைவராக இருக்காங்க ஒரு பக்கம் டெக்னீஷியனாக இருக்காங்க இவங்க பெரிய டெக்னிக்காக இருக்குது இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் அவர்கிட்ட போனேன் அப்போ அவர் என்ன பண்ணார்னா அப்போ அவருடைய வேல்யூ எனக்கு தெரியல எங்கள் மாமனாருக்கு தெரிஞ்சவர் சொல்லி விட்டுருக்காருட்டு சார்கிட்ட போய் வணக்க சார் என்ன நம்ம தான் படிச்சிருக்கா எல்லாம் இருக்குது ஏதோ ஒரு தானே அப்படின்ட்டு அவர் எளிமையாக பழகினார் நாங்கள் அப்படியே பீச்சுக்கு கூட்டு போய் எனக்கு அந்த பட்டாணி சுண்டெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து சினிமா படித்து சொல்லுவார் நான் போகும்போது என்னுடைய ஒரு சின்ன வண்டி தான் நான் வந்து இவ்வளோ பெரிய படித்து எல்லாம் இருந்தால் கூட வெரி சிம்பிள் மேன் எனக்கு ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸு ஒரு சைக்கிள் ஆனால் ஏகப்பட்டது படிச்சுருப்பேன் உலகத்தே படிச்சுருப்பேன் நான் ரொம்ப சித்தர் மாதிரி வாழ்ந்துருவேன் இவர் எனக்கு மேலே சித்தராக இருந்திருக்கிறார் எப்படின்னா என் சைக்கிள் வந்து நூற்றம்பது ரூபா சைக்கிள் இங்கே வரும்போது அங்கே சத்தம் கேட்கும் அந்த சைக்கிளை இவர் வாங்கிக்கிட்டு நீ பின்னாடி உக்காரியான்னார் நான் பின்னாடி உட்காந்துட்டு போவேன் கூண்டு போய் பீச் வரைக்கும் போவேன் அப்போ எனக்கு அவருடைய வேல்யூ தெரியல நான் சினிமாவில் மேலே வந்த பிறகு தான் பீம் சிங் எவ்வளோ பெரிய இந்தியாவில் ஃபேமஸ்ஸு அவர் பையன் எவ்வளோ ஃபேமஸ்ஸு அவர் வந்து என்ன சைக்கிளில் கூட்டு போகிறாங்க எவ்வளோ எவ்வளோ சிம்பிள் எவ்வளோ சிம்பிள் மேன் ஆந்திருக்காரு பார் அப்போ வந்து ஃப்ரெண்டாக தான் நினச்சேன் நான் அப்போ தான் அவர் சொன்னார் நீ சினிமாவுக்கு வரலாமே முப்பத்தஞ்சு வயசில் எங்கே சார் என் பிட்டு வேணில் பொண்ணெல்லாம் வயசுக்கு வருது கல்யாணம் பண்ண போன இதுன்னு சொன்னேன் சினிமாவுக்கு வயசு கிடையாது ஏவாய் அப்படின்னாரு அந்த ஊக்கப்படுத்தி என்ன அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஜெயகாந்தன் சார் கிட்ட போய் பக்கத்தில் உட்கார வச்சு பேச வச்சார் இளையராஜா நான் சினிமாக்கே வரல இளையராஜா சார் கூட போவேன் இளையராஜா சார் அவர் உட்கார என்ன சமமாக உட்கார வச்சு வண்டியில் கூட்டு போவார் ஜெயகாந்தன் சார் டிஸ்கஷன் அங்கே போவேன் சினிமாவுக்குள்ளே வரல நான் அவர் என்ன நேரம் பார்த்தா இவர் நல்ல ஒரு சிந்தனாவதி இவர் எங்கே வேணாலும் கூட்டு போகலாம்னு ஒரு சித்தர் மாதிரி கூட்டு போவார் எதிர்பாராத விதமாக சார்கிட்ட வேலை கற்றுக்கும் போதே எழுத்திக்கும் போது மணிரத்தன் சாரை பார்ப்பேன் எழுத்திங்களை வந்து முன்னாடி உட்காந்துருப்பார் மகேந்திர சார் உட்காந்துருப்பார் பெரிய பெரிய ஆளுங்களாம் அங்கே உட்காந்துருப்பாங்க இன்னும் போய் பெரிய டைரக்டர்லாம் வந்து இங்கே உட்காந்துக்கிறாங்கன்னா அப்போ தான் எழுத்திங் இல்லாத கொஸ்டின் நீங்கள் அவங்க எல்லாம் க்யூவில் நின்றுருப்பாங்க பாலமேந்திரா சார் வந்துட்டு சார் எப்போ வருவார் நான் அங்கே இருப்பேன் அதுக்குள்ளே மணிரத்த சார் வருவார் சார் எப்போ வருவார் அது இது மாதிரி பெரிய டைரக்டருக்கு போகிறாங்க அது மகேந்திர சார் மூணு பேரும் இவரை தூக்கிட்டு போகிறதுலேயே பார்ப்பாங்க அப்போ பிஸி ஆனால் அதெல்லாம் விட்டுட்டு சைக்கிளில் எங்கேயே போய் சுற்றிட்டு அப்படி ஜாலியாக மெதுவாக வந்து இறங்குவார் அமிதாப் பச்சன் ஒரு தடவை வராது தேடிக்கிட்டு இவரை இன்னொரு தடவை வரும்போது பார்த்துக்கலான்றார் எனக்கு ஷாக் ஆகுது ஐயோ அமிதாப் இந்த சாக்கிலே போய் பார்த்துடலாமே அப்படின்னா இன்னொரு தடவை பார்த்துக்கலான்றார் அவங்க அங்கே இருந்துட்டு போகிறார் அப்படிப்பட்ட ஆனால் அமிதாப்லாம் பார்த்துக்கலான்ட்டு என்ன சைக்கிளில் கூப்பிட்டுட்டு எங்கேயோ வேறுகடலை வாங்கிக்கிட்டு இதுக்கு பீச்சுக்கு போகிறீங்களேன்னு கேட்டேன் எல்லாம் ஒன்று தான் வர இதுதான் அவருடைய வெற்றி சித்தர் சினிமாவில் ஒரு பெரிய சித்தர் ஸ்ரீராம் சார் சொல்ல தேவையில்லை ஏன் அதுக்கு வரேன்னாக்கா நமக்கு வந்து இந்த நடிகருக்கு மட்டும் தெரியும் சிவாஜி எம்ஜிஆர்னு சொன்னால் அங்கே வந்த பிறகு தான் ஒரு கேமரா தான் ஒரு ஆள் அழகாக காமிக்குதுன்றது தெரிஞ்சது இன்னும் இவங்க இவ்வளோ சிறமையான ஆளுங்களாக இருக்காங்க இவங்க பற்றி வெளியிலே தெரியலையும் போது ஸ்ரீராம் சார் வந்த பிறகு அந்த பேர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மாதிரியே எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸ்ரீராம் கேமரானா அது ஏதோ ஒரு நடிகர் நடிகராக மாதிரி அந்த திரைக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆள் முன்னாடி நாலு பேர் தேடி போய் பார்க்குற அளவுக்கு அந்த பேர் அதே
இவங்க தான் அவளை அழகுபடுத்தி அனுப்புகிறாங்க பிள்ளைங்களை பள்ளி கொடுத்து அனுப்புவாங்க தெரியுமா அப்பா அம்மா அந்த மாதிரி இவங்க அனுப்பி விடுறாங்க அவங்கள மட்டும் பார்த்துட்டு அது பின்னாடி இருக்கிறவங்களே தெரியல ஏன் தெரியும் ஒருத்து தெரிஞ்சுது அது லெலின் சார் கிட்ட இருக்கும்போது எதிர்பாராமல் பாய்க்கிறார் சார் ஒரு வாய்ப்பு வந்தது எனக்கு அவர் விட்டு போன பிறகு அவர் இன்னும் பாப்புலராக இருந்தவர் தொழில் கற்றுக்கிட்டேன் எதுக்கு சொல்ல வரணும்னா இந்த சினிமா உலக சினிமா வாய்ப்பாச்சு இன்றைக்கி மனித சார் படம் வந்தார் பத்தாயிரம் தேட்டருக்கு மேலே லீசா வந்து மிகப்பெரிய தமிழ் சினிமா இங்கேருந்து எங்கே போயிடுச்சு உலகம் போகிற திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு போயிருக்கு அது வந்து இந்த சினிமா இன்றைக்கி அழியாது என்றைக்கும் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம தமிழர்கள் மட்டும்தான் கலையே கடவுளாக பார்க்குறவன் மற்றவெல்லாம் ஆர்ட் ஃபார் ஆர்ட் கடவுள்னா கடவுள் ஏ கட கலை வேறு கடவுள் வேறு இல்லை பரதநாட்டியம் ஆடுறாரில்ல சிவன் அவர் கடவுளுக்கு கடவுள் இந்த மார்ட்டிஸ்டுக்கு ஆர்டிஸ்ட் நான் எனக்கு உண்மையிலே என்னென்னாக்கா திருவிளையாடல் படம் பார்த்துட்டு சிவாஜி கணேசன் வந்து சிவா சிவபெருமானா இருக்குமோ சிவபெருமான் கோயில் எங்கள் ஊர் திருவண்ணாமலை சிவன் கோயிலுக்கு அதிகமாக போக ஆரம்பிச்சுது திருவிளையாடல் படம் பார்த்த பிறகு சிவாஜி கணேசன் என்ன ஆட்டம் ஆடுறாரு என்ன ஆடம் நான் அசைந்தால் அசையுன்றாரு என்னென்னு அதே அப்படியே வந்து சிவாஜி கணேசன் அவர்களை வைத்து தான் சிவன் மேலேயே எனக்கு ஈடுபாடு வந்து அந்த அளவுக்கு கலை வேற நாட்டியம் வேற இல்லாத ஒரு தமிழ் சினிமா அந்த தமிழ் சினிமாவுக்கு மட்டும்தான் இது உண்டு கலை வேற கடவுள் வேற இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு தமிழ் சினிமாவுக்கு மட்டும்தான் உண்டு சினிமா என்பது இது ஒரு வகையான ஒரு டெக்னிக் அல்ல ட்ராமாவும் சினிமா அது கலை இது டெக்னிக் வந்து உலகம் பூரா கொண்டு போகுது அது இந்த ரெண்டு கலந்தத்தான் தொழில்நுட்பமும் ஆர்த்தும் கலந்தத்தான் சினிமா இந்த சினிமா அழியாது உலகம் பூரா போய் சேரும் அதில் முக்கியமாக நான் நினைக்கிறது என்னென்னா ஒரு காலகட்டத்தில் கார்னர் போட்டிருந்தீங்களே இந்த கார்னர் சீட்ஸ் அப்படின்றீங்களே அப்போவே கார்னர் சீட்லேருந்து வர ஆள்லாம் உள்ளே கூப்பிட்டு வச்சு வேலை கொடுக்குறவங்க தான் இவர் இந்த பீம் சிங் ஃபுல்லன்னா நம்ம கையெழுத்து வாங்கிறதே கஷ்டம் இவங்க குடும்பம்தான் வந்து அமிதாப்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது சினிமாவிலே இந்தியாவில் அவ்வளோ அப்படி ஆனால் என்ன ஒரு சாதாரண ஒரு சைக்கிளில் நூற்றம்பது ரூபா சைக்கிள் வச்சுருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு தூக்கிட்டு வந்து பிள்ளை காமிச்சாருன்னா கார்னர் சீட்டை மேலே கொண்டு வந்ததில் இவருக்கு ஒரு பங்கு பாக்கியராசாருக்கு பெரிய பங்கு நான் சும்மா சொல்ல முடியாது கார்னர் சீட்டை மேலே கொண்டு வரதில் என்னென்னா அவர் படம் சின்ன வீடு படம் பார்க்குறதுக்கு என்னை கூப்பிட்டுருந்தேன் நான் வந்து சினிமாவில் சார்கிட்ட போயிட்டு இருந்துருக்கிறேன் அவ்வளோதான் பார்க்குறதுக்கு புது ஆளாக வாழ்ந்துருந்தாங்க எதுக்குன்னா அந்த ஒப்பீனியன் சொல்ல சினிமாவில் இருக்கிறவங்க பெரிய பாக்கியராசாரை குறை சொல்ல மாட்டாங்கள பிரிவு இல்லை எல்லாம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அது உலகத்திலேயே வந்து பார்த்தினா பனி சினிமாவில் தான் இருக்கும் எப்படின்னா பாக்கியராஜ் சார் பார்த்துனா சுற்றிக்கிறவங்க அப்போ உச்சக்கட்டம் ரஜினி சாருக்கு எழுபத்தஞ்சு லட்சம் பிஸ்னஸ்னா பாக்கியராஜ் சாருக்கு ஒன்றரை கோடி பிஸ்னஸ் பார்த்துங்க என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அவர் பிரிவு பார்க்க ஒரு நூறு கார் நின்று உள்ளுக்குள்ளே எல்லாம் நிறைய நின்றுருக்காங்க எல்லாம் புரிய நிற்கிறாங்க பாக்கியராஜ் சார் அப்போ புது ஆள் படம் பார்க்க கூப்பிட்டாங்க நான் எதை பற்றியும் கவலைப்படாது என் பையன் பேர் கார்ல் மார்க்ஸ் நான் வந்து உலக லெவலில் இருக்கிற நூல்களெல்லாம் படித்தவன் ஆனால் வந்து அடக்கமாக இருப்பேன் இதுக்கு காமிச்சிக்க மாட்டேன் சார் வந்து லெலின் அவங்க காலத்து அந்த மாதிரி இருந்ததுனால நான் படம் பார்க்கும்போது எனக்கு சின்னவனுங்க தெரியாது பெரியவனும் தெரியாது படம் பார்த்துட்டு ஒப்பீனியன் சொல்லுவாங்க எல்லாம் பாக்கிட்ட சார் முன்னாடி ஒப்பீனியன் சொல்லு சூ சூப்பர் நல்லா அப்படி இப்படி கை கட்டிட்டு போயிட்டாங்க யூஸ் பண்ணார் புதுசாக வந்தவங்க யாரையா நீங்கள் புதுசாக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சும்மா அப்போ தான் பார்வையாளராக இருக்கா லெலின் சார் கிட்ட பார்த்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் என் மனசில் படம் சொல்லிட்டு போயிட்டேன் அப்போ போய் யோசிக்கிறேன் வெளியில் வரும்பொழுது ஒரு பத்து இருபது பேர் என்னை அடிக்கிற மாதிரி பார்க்குறாங்க எவ்வளோ பெரிய பாக்கியராஜி அவர் படத்தை வந்து பிரிவு பார்த்தா நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போக வேண்டி தானே அரை மணி நேரம் என்ன விளக்கமெல்லாம் பேசிட்டு போகிறேன் யாரா நீன்னு பார்க்குறாங்க எப்போ தெரியாத இடத்துக்கு வந்துட்டு பொழுது நான் போயிட்டேன் என் ஒய்ஃப் விட்டு எதுக்குங்க போய் இதெல்லாம் போய் அவங்க சார் வம்பு தானே இதெல்லாம் அப்படின்னாங்க காலையில் பாக்கியராஜ் சார் வந்து வண்டி வந்தது திட்டிட்டு இது ஏதோ திருப்பு திட்ட கூப்பிட்றாங்களா இது என்னன்னு தெரியல காலையில் வண்டி வந்தது நான் போனேன் நீங்கள் சினிமாவில் தான் இருக்கா இல்லை என்ன சார் நான் லெலின் சார் கிட்ட கொஞ்சம் அப்பப்போ வந்து கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் நான் கார்பரேஷனில் இருக்கிறேன் அவனுடைய அந்த கிரிட்டிசிசம் நல்லா இருக்குது எதற்கு யார் இருக்காங்கிறத பற்றியே கவலைப்படாங்க நான் ஒரு பாக்கியராஜ் நிதியும் கவலைப்படாமல் ஓன் படம் அந்த படம் நல்லா இருந்தது இது நல்லா இருந்தது இதில் என்ன இப்படி தப்பு தப்பாக எடுத்துருக்கிறேன் நாங்கள் ரொம்ப சின்ன வீடு படத்தை பற்றி ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு காரணம் இல்லாமல் வந்து தூக்கி போட்டு நூறு இடம் போகிறது எனக்கு அதில் இடிச்சது போட்டு தபால் டிமில் பேசிட்டு போயிட்டேன் அது எதுவும் திட்டம் போகிறான்னு நினச்சா நீ வேலை செய்கிறியான்னு
ரொம்ப கேடுன்னு வந்துடுவேன் கஷ்டப்பட்டு சிவாஜி நேசன் அப்படி தான் ரஜினி சார் ஈவன் கமல் சார் கூட நல்ல ஃபேமிலி இருந்தால் கூட கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் மேலே வந்துருக்கு அப்போ காரணம் சீட்டு தான் மேலே கொண்டு வந்துருக்கு ஆனால் சமீபமாக காரண சீட்டே வேணாம் அப்படின்ற சூழ்நிலை சினிமா போயிட்டுருக்கு அந்த டெண்டன்சி தவறான டெண்டன்சி சினிமா ஃபா அதாவது ஒரு சினிமா வந்து ரெண்டு புகழும் வேணும் பணமும் வேணும் பணம் இருந்தால் தான் பழைக்க முடியும் ஆனால் புகழ புகழுக்காக சில சப்ஜெக்டில் நடிப்பாங்க அது எம்ஜிஆர் இருந்தாலும் சிவாஜி இருந்தாலும் இந்த சப்ஜெக்ட் நல்லா இருக்குது சார் இந்த டெக்னீஷியன் ஸ்கூலில் நான் வேலை செய்யணும்னு ஆசைப்பட்றேங்க இப்படிலாம் வேலை செய்வாங்க இன்றைக்கி என்னென்னா மணி மோட்டிவ் ஆகி ஒரு அஞ்சாறு பேர் மட்டும் சினிமாவில் கார்பரேட் கம்பெனி மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டு சினிமா எடுத்துக்கிட்டு மீதி இருக்கிற ஐயாயிரம் பேர் சும்மா உட்காந்து சுற்றிட்டுருக்கிறான் இது எப்படி இருக்குதுனாக்கா விளையாடும் போது கபாடி விளையாடணும்னா அங்கே ஒரு பத்து பேர் இந்த பக்கத்து பேர் பத்து பேரும் ஆடுவான் ஒருத்தர் ஓடுவான் பிடிப்பான் எல்லாம் ஒரே ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் ஆடிக்கிட்டு மீதி பேரில் வேடிக்கை பார்த்தா அது பேர் கபாடி ஆகுது அது என்ன ஒன் மேன் ஷோ மாதிரி இருக்குது இப்போ சினிமா இது வந்து ரொம்ப அக்லி இது வந்து ஆரோக்கியம் இல்லாத சன்மை இதுக்கு பேர் இட்லி இட்லரிஸ்ன்னு பேர் ஒரே ஆறு இட்லர் இந்தியா பூரா அவ்வளோ பூரா ஆளாக நினச்சாலும் அந்த மாதிரி இது இந்த டெண்டன்சி பேட் பெரிய படமும் இருக்கணும் நடுத்தர படமும் இருக்கணும் சின்ன படமும் இருக்கணும் பாரதராஜாவுடைய பதினாறு வயலில் வல்லனா சின்ன படம் ட்ரெயின் பாரதராஜா சொல்லுவார் எங்கிட்ட நாங்களே யூனியனில் இருபத்தஞ்சி வருஷம் அவர் கூட இருந்துட்டேன் ஏன்னா அப்படி இருக்கும்பொழுது அவர் சொல்லுவார் ஐயோ ஒரு தடவை எனக்கு கிரெயினுக்கெல்லாம் வழி இல்லையா இந்த கைத்தை கட்டி தொங்க விட்டு அது ஒரு கிரெயின் மாதிரி இப்படி இப்படி பண்ணி தான் ஒரு ஷாட்லாம் எடுத்தேன் அப்படின்னா கிரெயினுக்கு கூட வழி இல்லை ஆனால் அந்த படம் நீங்கள் பேசப்பட்டு தான் இல்லையா சின்ன படங்களில் பெரிய சாதனைகள் இருந்து அந்த காலகட்டம்லாம் இருக்குது சின்ன படங்கள் என்பது நான் சொல்கிற ஆழமரம் பெருசு அரசு மரம் பெருசு அதுக்கு கீழே உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம வாழ முடியுமா நெல் கொஞ்சம் நேரம் தரும் ஆனால் ஜாந்தாக இருக்க நெல் அந்த நெல் தான் உண்டு வாழற மனிதர் ஆக சிறிய நெல் போன்ற தாவரங்கள் தான் மனிதனை வாழ வைக்கிறது பெரிய பெரிய மரங்கள் எல்லாம் நெல் மட்டும் கொடுக்கறது ஆகவே பெரிய படங்கள்லாம் என்ன சும்மா ஒரு பூச்சி காட்டி அப்படி வந்து ஒரு முந்நூறுரூபா டிக்கெட்டு டிக்கெட்டை மூவாயிரம் கொடுத்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க நான் சொல்கிறதுனா பெரிய படம் இருக்கணும் அது எப்படி இருக்கணும் சந்திரலேகா மாதிரி அவர் முயற்சி எடுத்தார் ஜெமினி இப்போ இனிப்பு கூட அந்த கதையே நல்ல கதைகளை சொல்லணும் அப்படின்றது வரலாம் அந்த காலத்தில் பெரிய படம்னா அது காரணம் இருக்கணும் சும்மானா பெரிய படம் எடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி சின்ன படத்துக்கும் காரணம் தான் அதாவது கதையம் சமுள்ள சின்ன படமும் டெக்னீஷியன்ஸ் வேலி உள்ள நடுத்தர படமும் இல்லை பெரிய ஆர்டிஸ்ட் படிக்க பண்ணுற பெரிய படம் எல்லாமே வரணும் எல்லாம் இருந்தால் தான் வாழ்க்கை ஆக சினிமாவில் மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டியது இப்போ அவசியமாக இருக்கிறது சினிமா என்பது நாலு பேர் பார்க்க நாற்பதாயிரம் பேர் வேடிக்கை பார்க்க இல்லை தேர்தல் என்பது நாலு பேர் ஓட்டு போட்டு மீதிலாம் இருக்க முடியுமா எல்லாேருக்கும் ஓட்டு போட்டால் தான் அது வந்து அரசியல் அந்த மாதிரி சினிமாவில் மாற்றம் தேவைப்படுகிற காலகட்டம் புரட்சி காலகட்டம் எது பழைய கலைஞர்களை அதை நல்லா பயன்படுத்தலாம் இவ்வளோ டெக்னீஷியன்ஸு இல்லையா அவங்களாம் விட்டு சொம்மனா ஆயிரத்தி நான் போலீஸ் கவுன்சிலே இருந்திருக்கேன் பாலச்சந்திர பாரதியா சார்லாம் இருக்கும் பொழுது நானும் யூனியனிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்லேருந்து வந்ததுனால யூனியனிஸ்ட் ஆகிட்டேன் நான் அதுவே கூட ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு மைனஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் அதை போனால் ஆயிரத்தி ஐநூறு படம் உள்ள போட்டியில் கிடக்குது அது எத்தனை ஹண்ட்ரட் டேஸ் படம் இருக்கலாம் சின்ன படங்கள் வெளியில் வர முடியல வாய்ப்பு இல்லை அவன் என்ன பண்ணுறான்னா படமே பார்க்காம பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஃபைனான்ஸ் நூறு கோடி கொடுத்து வர்றான் அது பத்து பேர் மட்டும் உட்காந்து சினிமாவே தெரியாத கார்பரேட் எடுத்து அதை காசாகிட்டு போயிடுறான் அதுக்கு முன்னெல்லாம் ஒரு படம் எடுக்கும்போது கதை கேட்பாங்க ஏரியா என்னன்னு கேட்பார் ஏர்டிஸ்ட்டு கூட்டு வந்து பார்ப்பார் இல்லையா பார்த்து இந்த இவங்களை மீடியாட்லாம் பார்த்து இந்த கதை நல்லா இருக்குதுங்க இந்த படம் வாங்கலாங்கன்னு சொல்லி இப்படி போய் ப்ரொமோட் ஆகி மக்கள் சினிமாவாக இருந்தது போய் இன்றைக்கி வந்து வெறும் பிஸ்னஸ் வெறும் கார்பரேட் அந்த அந்த கார்பரேட்டுன்றது நல்ல கார்பரேட் இருக்குது ஆனால் இந்த கார்பரேட்டு சொரண்ட கார்பரேட்டுகளாக வந்துருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு மக்களை பற்றியும் மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை பற்றியும் அப்போல்லாம் வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்ரீராம் சார் கேமரா பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுவார்னா ஆனால் வெளியில் வந்துட்டு நாலு பேர் நம்மளை ப நல்ல கேமரா பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்கன்னு எதிர்பார்க்க புகழையும் ஆசைப்படுவாங்க இன்றைக்கி வெறும் படத்துக்கு மட்டும் ஆசைப்படுற சூழ்நிலை இருக்குது அது மாறணும் சினிமா ஃபார் ஆல் எல்லாருக்குமான சினிமா வரணும் நீங்கள் சொல்கிற அந்த தி கார்னர் சீட்டுன்றாங்களே அதில் இருக்கிறவெல்லாம் மேலே வரணும் கார்னர் சீட்டுருந்து வந்த இன்னொரு பாரதேஜா பீம் சிங் பீம் சிங் சார் இன்னும் ஏழ்மையிலேருந்து வந்தார் அது கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா ஏழ்மை போராட்டம் எல்லாத்துலேருந்து வரும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேடுந்து வரவனுக்கு தான் கதை மக
இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ரிசியேஷன் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் அங்கேருந்து இங்கே ஒன்று வரீங்க இங்கேருந்து வெளியில் போய் போட்டு காமிக்கிறது எல்லாம் பண்ணும்போது தான் உலக சினிமான்னு வந்துச்சு இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஆச்சரியம்னா தெரியுங்களா செல்லில் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் படங்களில் நிறைய பசங்க செல்லிலேயே கொண்டு வந்துட்டான் செல்லிலேயே கேமரா செல்லிலே எடிட்டிங் அதெல்லாம் பா எனக்கு உண்மையிலேயே ஸ்டேட் மூவி பார்க்கறத விட செல்லில் அந்த ஒரு மணி நேரம் பார்க்குற மாதிரி எனக்கு ரொம்ப அதிசயமாக போயிடுச்சு ஏன்னா வெறும் செல் வந்து அவங்க வீட்டுக்கே ஸ்ரீராமை கொண்டு போயிட்டான் அவர் வீட்டுக்கே லெலிஞ்சாரை கொண்டு போயிட்டான் அவர் வீட்டுக்கு எல்லாம் கொண்டு போயிட்டு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றும் இல்லை லேடிங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபுங்க ஒரு ஊருக்கு போயிட்டா நான் சும்மா ஒரு பிக்னிக் மாதிரி எங்க அங்கே போயிட்டு அதுனா நீங்கள் பிடி நில்லுங்க நாமளே டேரக்ட் சினிமாலேருந்து போகிறோம் இதுங்க வந்து அந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃபுங்களே நீங்கள் அப்படி நில்லுங்க இப்படி நில்லுங்க இப்படி இந்த பக்கம் நில்லுங்க ஒரு படமே எடுக்குதுங்க அதுங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபு ஒன்றும் தெரியாது செல் தான் கையில் வச்சுருக்குது செல் வாங்கிச்சாங்க அதை காமிக்கிறதுக்காக அப்படி அப்படி அப்படியே போட்டு அடிக்குதுங்க என்னென்னமா வச்சுருக்குதுங்க செல்லுக்குள்ளே உலகம் வந்ததுனால இந்த சி இது ஒரு பக்கம் எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு கண்டிப்பாக சினிமா அழியாது சினிமா வந்து கண்டி தேட்டரில் போய் பார்க்கறது தான் சினிமா மற்றதெல்லாம் என்னென்னா திருதனமாக பார்க்குற மாதிரி தான் செல்லில் பார்க்கறது மற்றதெல்லாம் தேட்டர் வந்து நேரடியாக ஜனங்களோட ஜனங்களாக பார்க்குறோம்ல அந்த சினிமா மீண்டும் இருக்கணும் வாழ்த்துக்கள்